che cosa chiede? Il governo non ha fatto abbastanza fino adesso? No, fino adesso non ha fatto niente, né quello che c'è adesso né quelli che ci sono stati prima. Perché vorrei ricordare che sia il governo Berlusconi, eh, il governo Berlusconi ha fatto il tifo, vi ricordate quando c'era il referendum a Mirafiori? Eh, faceva il tifo. Eh, Sacconi ha fatto la legge che chiedeva la Fiat, l'articolo 8, che è uno dei danni maggiori che abbiamo nel nostro paese. Monti addirittura ha iniziato la sua campagna elettorale a Melfi, quindi non mi sembra che abbiano fatto delle cose utili. Oggi noi siamo di fronte a questa situazione in modo molto chiaro. Questo governo per adesso ha fatto un po' di casino, deve essere da Limu ad altre cose, mi sembra che non stia affrontando i problemi del lavoro di questo Paese, visto che le imprese rischiano di investire da altre parti e sta aumentando la disoccupazione. Noi oggi diciamo che se il governo vuole affrontare i problemi del Paese, che è difendere il sistema industriale, deve fare in modo che i grandi gruppi investano in Italia e non da qualche altra parte. Questo vale per la Fiat, come vale per Fin Meccanica, come vale per Fin Cantieri, come vale per Telecom. Vorrei far notare che noi siamo di fronte al fatto che i grandi gruppi stanno investendo fuori dall'Italia. Allora il Presidente del Consiglio, se vuol fare gli interessi di questo Paese, deve lui convocare i grandi gruppi e aprire nella sede del Governo una discussione con i sindacati e i grandi gruppi sulle scelte di politica industriale e di investimento che sono da fare. Cosa fanno le imprese e cosa fa il Governo per affrontare i problemi? Perché i lavoratori hanno già dato abbastanza in questi anni.